যে আমার বিদ্যালয়বিলাক ফিউচার রেডি হয়নে নহয় অর্থাৎ প্রত্যেক দশকতে মানুষের রুচির পরিবর্তন হয় মানুষের বৌদ্ধিক জ্ঞানের আবরণ সলনি হয় মানুষে প্রাচীনতাক বিদায় দি নতুনত্বক আদরি লয় চিন্তার পরিবর্তন হয় যুগর পরিবর্তন হয় আমি যি সময় স্কুলত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করো বা নিজক আমি প্রথমবার ক্লাসরুমলে যাও সেই সময়ের পর যদি আমি আরম্ভ করো আমার অবসর মুহূর্তলেক জীবন আমি তিনটা বা চারিটা জেনারেশন ল পাও যার রুচির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয় প্রথম চাকরি জীবনের দশ বছর আমি ছাত্র ছাত্রীর মাজত যি ধরনের রুচি দেখা পাও আমার পৃথিবীত যি ধরনের প্রাসঙ্গিক ইস্যুবিল আমি সন্মুখীন হো দেশের যাবিল সমস্যার সহিত আমি সন্মুখীন হো পিছর দশ বছর তাতক সম্পূর্ণ পৃথক এখন পৃথিবীর আমি সন্মুখীন হো অর্থাৎ আজির দশ বছর আমার যে চিন্তাধারা পরবর্তী দশ বছর তার প্রাসঙ্গিকতা কমে নোহা হয়ে পড়ে আজি আমি ভারতবর্ষ অমৃত কালত ভরি দিছ আমার নতুন প্রজন্মর ছাত্র ছাত্রী সকল চিন্তাধারা আমি যে সময় ছাত্র ছাত্রী আসিল তাতক সম্পূর্ণ পৃথক আমি যদি পরম্পরা খামুচি ধরেছিল তখেসলে পরম্পরা খামুচি ধরে নতুনত্বর সন্ধান করব খোঁজে ক্লাসরুম যদি আমি ব্ল্যাক বোর্ডত শিক্ষা দিছিল আজি লড়া ছিয়ে কম্পিউটার ল্যাব বিচার এসময় যদি আমি ঘর লড়া ছাল ক্লাসর পিছন টিউশন করে পেলাই বা এক্সট্রা ক্লাস করে শিকার প্রবণতা আমি আরম্ভ করেছিল এতিয়া লড়া ছালে ইউটিউবত গে ক্লাস শুনে ক্লাসক নিজে ভিজুয়ালি বা ভার্চুয়ালি চাবর যত্ন করে যা দশ বছরের নেক্সট দশ দশ বছর যদি আমি চাব যাও তেতিয়াহলে আমি ক্লাসরুম যেতিয়া পড়াব যাম শিক্ষক সকলে আমাক যে পড়াব সেই পড়ার লগে লগে ছাত্র ছাত্রী সকল মনত যে প্রশ্নের ভাণ্ডার থাকিব যি ধরনে তেওঁলোকে আমার আমারপরা উত্তর বিচার ছাত্র ছাত্রী সকল সেই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিবর শিক্ষক সকল ফিউচার রেডি হব লাগিব আর স্কুল খনো ফিউচার রেডি হব লাগিব আমি কমন রুমত দশ বছর আগত যা কথা পাতিছিল দশ বছর পিছত সেই কথাবিল প্রাসঙ্গিকতা নোহা হব ছাত্র ছাত্রী সকলে আমাক প্রশ্ন করিব ছাত্র ছাত্রী সকলে আমাক প্রশ্ন করিব পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কি আমি বুঝি পাব লাগিব যে হোয়াট ইজ গ্লোবেল ওয়ার্মিং আমি যদি গ্লোবেল ওয়ার্মিংয়ের বিষয়ে বুঝি নাপ আর আমি যদি পুরনা কথা আমার ভেনচার স্কুলখন প্রাদর্শীকরণ কেতিয়া হব ও বিবি সকল কেতিয়া চাকরি পাব আমি ধরনের এই ধরনের কথাবিল যদি মনত রাখো ছাত্র ছাত্রী সকল জীবন চলি যাব গ্লোবেল ওয়ার্মিংলেক মাজত আমার যে পার্থক্য থাকিব সেই পার্থক্যখান একটা প্রজন্মক পিছুয়াই লো যাব কারণ ছাত্র যান আগবাড়ি যাব শিক্ষকে যদি ছাত্র ছাত্রীতক একুজ আগুয়াই যাব নয় তাহলে ক্লাসত যে ট্রেনজেকশন অফ বিজনেস হব বা শ্রেণীত আমি যি কথা বুঝাম যি কথা পড়াম সি কারো বাবে ইন্টারেস্টিং নহব স্কুলখন কব গলে এক সুপ্ত অনুষ্ঠান পরিণত হব জীবন্ত অনুষ্ঠানের পরিবর্তে মানে সেই এই পি এম শ্রী আঁচনি গুরুত্বর বিষয়ে অনুভব করবলে আমার শিক্ষক সমাজক তো আহ্বান জানাম সমগ্র রাজ্য দেশত চৈধ্য হাজার পাঁচশো খন বিদ্যালয় সাতাইশ হাজার কোটি টাকার আর্থিক সাহায্যের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় ফিউচার রেডি করে গড়ি তুলব খুঁজিছে আমি যুঁজি এই আঁচনির জড়িয়ে লাভ করি 
সেই পুঁজির জড়িয়তে আমার স্কুল খনক আমি সেউজ বিদ্যালয় করার বাবে চেষ্টা করি অর্থাৎ পরম্পরাগত লাইটর পরিবর্তে আমি স্কুলত এল ইডি ব্যবহার করি আমি যদি গ্রিডর পৰা ইলেকট্রিসিটি লোৱাৰ পৰিবৰ্তে আমাৰ স্কুলখনতে আমি সোলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নেকি হৌৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নেকি তাৰ আমি সন্ধান কৰি আমাৰ ক্লাছৰুম ট্ৰানজেকচনত খেল ধেমালি জ্ঞানেন্দেখি আবিষ্কারমুখী শিক্ষার্থী কেন্দ্ৰিক আলোচনা ভিত্তিক নমনীয় আৰু উপভোগ্য কৰি তোলাৰ বাবে যত্ন কৰি আজি যদি আমি ক্লাছত সিলেবাস এখন লৈ পোনে পোনে নপঢ়াই যদি আমি ক্লাছৰুমটোক এটা ইন্টাৰেক্টিভ ছেচনলৈকে ৰূপান্তৰ কৰোঁ তেতিয়া হলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আয়ত্ত কৰাৰ যেটো পৰিবেশ সেটো বহু গুণে বাঢ়ি যাব আৰু ইটো নট বি এ মনোটনাস মই যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিল কলেজত পঢ়িছিল ব্লেক বোৰ্ডৰ ওপৰত 45 মিনিট সময় শিক্ষকজনে আমাক বুজাবৰ বাবে যত্ন কৰিছে 5 মিনিট সময় প্ৰশ্ন কৰিছে কিন্তু আজি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ মনত বহুত প্ৰশ্ন থাকে আৰু প্ৰশ্ন নাথাকিলে তেওঁলোকৰ মনত প্ৰশ্ন সুধাৰ পৰিবেশ এটা শিক্ষকে সৃষ্টি কৰিব লাগিব সেই বাবে বিদ্যালয়ৰ ক্লাছৰুম এতিয়া 45 মিনিট সময় ব্লেক বোৰ্ডত লেকচাৰ দিয়াৰ পৰিবৰ্তে আমি তাক ডিসকাশন ওৰিয়েন্টেড আমি তাক আলোচনামুখী কৰি গঢ়ি তুলিব লাগিব যি আমাৰ নতুন শিক্ষা নীতিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ফলাফলৰ ওপৰত লগত কনসেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এ প্লাস বি হোল স্কুৱেৰ আমি অকল বুজালে নহব মুখস্থ কৰালে নহব কনসেপচুৱেলি যদি আমি জীৱনৰ প্ৰথম অৱস্থাতে শিকাব পাৰো যে আমাৰ এই গণিতৰ জ্ঞানে আমাক ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি লৈকে লৈ যাব এই গণিতৰ জ্ঞানে আমাক ষ্টেটিষ্টিকেল জীৱনলৈ লৈ যাব পৰিসংখ্যা জগতখনলৈ লৈ যাব মেপছৰ এপ্লিকেচন আমাৰ জীৱনত কি তাক যদি আমি প্ৰথমৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নুবুজাও প্ৰথম দিনৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কথা পাতিব যে অংকটো মই টান পাও গতি অংক মই নপঢ়ো কিন্তু অংক অবিহনে যে আমি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি একোৱেই পঢ়িব নোৱাৰি এই কথাখিনি শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ক্লাছ ফাইভতে যেতিয়া আলোচনা হ'ব তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে টান পোৱা ছাবজেক্টটোকে জীৱনৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় ছাবজেক্ট বুলি ভাবি তাক অনুসৰণ কৰা আৰম্ভ কৰিব আৱৰ্জনা সমাজত শৈক্ষিক পাঠ্যক্ৰমৰ উপৰিও আজি জগতত আজি জীৱনত অহাকালি জীৱনত আটাইতকৈ পৰিবেশ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিব পৰিবেশ যদি আমি পৰিবেশক বচাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ আমি যদি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহলে আজি থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ আমি ৰিটায়াৰ হোৱা দিনলৈ বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া কলেজলৈকে যাব বা জীৱনত কাম কৰা আৰম্ভ কৰিব সেই সময়ত চল্লিছ ডিগ্ৰী গৰমক লৈ পেলাই ৰ'দক লৈ তেওঁলোকে জীৱন আৰম্ভ কৰিব লাগিব কিমান কঠিন জীৱন হ'ব আজি ছয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰী ছেলছিয়ালত ছেলছিয়াছত এদিন যদি ক'ৰবাত কাৰেণ্ট গুচি যায় ফেচবুকত আমি কিমান হুলস্থুল শুনা পাওঁ চল্লিছ ডিগ্ৰী গৰমত আমি কেনেকে জীয়াই থাকিম তাৰ বিষয়ে আমি অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু তাক আমি কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব পাৰিম থ্ৰ কালেক্টিভ এফৰ্ট একোখন স্কুলত যেতিয়া একোখন স্কুলে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিব যে মোৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী একোডালকৈ গছ পুলি ৰুব আমাৰ সমাজ পৰিৱৰ্তন হ'ব কিন্তু আমি যদি গছ পুলি ৰোপণটো আমাৰ কিমান প্ৰয়োজনীয় তাক যদি নুবুজায় আমি যদি কওঁ চৰকাৰে অৰ্ডাৰ দিছে বিছডাল গছ পুলি ৰুব লাগে সি কেতিয়াও সফল নহ'ব গছ পুলিডাল ৰোৱাৰ আগতে গছে আমাক অক্সিজেন দিব আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ল'ব গছডালৰ বিষয়ে যদি ইণ্টাৰেক্টিভ ছেচন এটা নকৰি মাত্ৰ যদি ল'ৰা ছোৱালীক গছ পুলি ৰুব দিওঁ সেই গছ পুলি ডাঙৰ নহয় 
কিন্তু গছপুলি ডালের প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে আমি দুটা ক্লাস করার পিছত যেতে আমি গছপুলি ডাল রোপণ করি মানুষে কেতিয়াও গছপুলি ডালক ধ্বংস করবল চেষ্টাই নক পুলিবিল ডর হব কিন্তু আজি আমার স্কুলবিল কেম্পাসত আমি পড়াও কিতাবত পড়াও গছর প্রয়োজনীয় কি গছে আমলাজান দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড লই যায় কিন্তু যেটা স্কুল খনার বাহির ওলাও এডালো গছ আমি দেখা নাপ গতি লালে ভাবে সারে তো আমাকে এনেই পড়াইছে যদি গছডাল ইমান প্রয়োজনীয় হল হত আমার স্কুলত তো দশডাল গছ থাকিলে হত হেডমাস্টারের ঘর তো তিনডাল গছ থাকিলে হত যখন শিক্ষকে মো পড়াই আছে গছডাল কি প্রয়োজনীয় সারের ঘর গেছিল এডালতো গছ বলে নেদেখিল তার মানে আপনার পরীক্ষা করব ছাত্রজনে আর পরীক্ষা করে কব যে এনে আমাকে পড়ালে আসল গছর ইমান একু ভ্যালু নাই কিন্তু যদি আমি কাম আর পড়া দুইটাই যদি একটা করো প্রত্যেকজন ছাত্র ছাত্রী ফিউচার রেডি হয়ে পড়ব যোনে গছক মরম করব গছক সন্মান করিব আর তেনেকুয়া পি এম সি স্কুলত তেনেকুয়া শিক্ষা হোক তার বাবে এই ধরনের কথা বতরা আমি কোয়া আরম্ভ করবো স্কুলের পাঠদানের খেল আর মিউজিক বিশেষ করে ছালীর গঠনের সময় যায় আমি কব গলে টিন এজর পরা মেচিউর্ড হব আরম্ভ করে সেই সময় ভারতের পুরনা পরম্পরায় কই থ গেছে যে ডান্স ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট যদি এজন ছালিয়ে যদি নাচিব শিখে ভারতনাট্যমে হোক সত্রিয়াই হোক বিহুয়ে হোক যদি রেগুলার ঘরত হাফ এন আওয়ার নাচিব জানে নাচিব শিখে সেই ছালীজনীর বেমার আজার হওয়ার সম্ভাবনা একবারে জীবনত কমি যায় কারণ ডান্স তোর সমান ছালীর কারণে ডর নিউট্রেশন একুয়েই নহয় কিন্তু আমি কোনো স্কুল ডান্সর কথা আমি নপাতো নাচিব নিশিকাও সরকার সাংস্কৃতিক মহারণ পাতিছে উদ্দেশ্য ল আমি আমার সরকার খনে সব কাম আমি একটা সন্মুখ উদ্দেশ্য ল করে আসো আমি ছালীক যেটা নাচিব শিকাম বিশেষ করে এটা টাইম যেটা টিন এজর পর প্রাপ্ত বয়স্ক হব ইন ডেট জার্নি এগারী ছালীর ডান্স আটাইতক ডর ঔষধ তাতক পরিপুষ্টির একু ঔষধে নাই ঠিক তেনে এজন লড়াই যদি ছাত্র খেলিব নিশিখে একুয়ে যদি খেলিব না জানে দেন মেন্টেল যে গ্রোথ তাক শরীরে সাপোর্ট নক মেন্টেলি লড়া তো স্ট্রং হয়ে গে থাকিব শরীরে ব্রেইনের কাজিয়া আরম্ভ করিব সংঘাত আরম্ভ করিব গতি হলিষ্টিক যদি ডেভেলপমেন্ট নহয় রাতপা যদি লড়াজনে অল্প নদৌড়ে ছাত্রজনে যদি স্কুলত আহি একটা ক্লাস যদি নেখেলে শরীরও গঠন নহব আর কমডেরিটি একটা জীবন ডর হওয়া টিম ওয়ার্ক এই কনসেপশনবিল কেতিয়াও নিশিকিব শিক্ষক সকল আগত এইবিল কথা কোনেও নক শিক্ষকজনের দায়িত্ব আসিল পঞ্চল্লিশ মিনিট সময় ক্লাসত কথা কোয়া আমার দিন কিন্তু আজি আমার পরিভাষা সলনি হব প্রত্যেক দশ বছর পরিভাষা সলনি হব আর সেই কারণে শিক্ষক সকল ফিউচার রেডি একুখন স্কুল যাতে আমি দিব পড়ো তার পি এফ সি আঁচনি আরম্ভ করা হয়েছে ডিজিটাল লাইব্রেরি আই সি টি স্মার্ট শ্রেণী কোঠা দি এই স্কুলবিল একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হব প্রধানমন্ত্রী ডরিয়ায় দেড় কোটির পর দুই কোটি টাকা প্রতি বিদ্যালয় প্রায় দুশ ষাঠি খন স্কুল আজি আগবাইছে মানে বিশ্বাস করো যে আমার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলে সকালে নিজের নিজের প্রত্যেকটা আঁচনির গুরুত্ব অনুভব করে আমি আগুয়াই যার এই টাকা ব্যবহার করার আমি চেষ্টা করি মানে দুই তিন আশার আমার অহা কেটামান বছর পরিকল্পনার বিষয়ে মানে কব খুঁজি অহা বছর আনন্দরাম বড়া বটার যবস্থা সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন হব কারণ আমি সকালে জানো 
যে নতুন শিক্ষা নীতিত দশমান শ্রেণীর যদি আমার আগর গুরুত্ব আছে সেই গুরুত্ব নোহা হব দশমরপর বারল যার্নি তাক আমি স্মুথ করব খুঁজি যাতে দশম মানের পরীক্ষাট লড়া ছালিয়ে জীবনের পয়া নোপার হিসাব করে নপেল জীবনের পয়া নোপার হিসাব ক্লাস টুয়েলভত হব কিন্তু দশম মান শ্রেণীতে যাতে এটা হিমালয় সদৃশ পরীক্ষা তাক অবতীর্ণ হব না তার বাবে শিক্ষা নীতি খনত দ্বাদশ মানটির উপর আমি গুরুত্ব বেশিক প্রদান করছো সেই আমি আনন্দরাম বড়া বটার পরিবর্তে আনন্দরাম বড়া বৃত্তি লো আমি ইয়াক রূপান্তর করব খুঁজি ক্লাস ফাইভত আনন্দরাম বড়া বৃত্তি প্রতিযোগিতা আমি পাতিম যত নেকি আমি রাজ্য খনের দশ হাজার ছাত্র ছাত্রীক আমি বৃত্তি প্রদান করি অষ্টম মান শ্রেণীত সেবার জড়িয়ে আমি আরো এটা বৃত্তি প্রতিযোগিতা পাতিম যত আমি আরো দশ হাজার ছাত্র ছাত্রীক আনন্দরাম বড়া বৃত্তি প্রদান করি আর দশম মান শ্রেণীরও পঁয়সত্তর শতাংশর পরিবর্তে প্রথম দশ হাজার জন ছাত্র ছাত্রীক আমি আনন্দরাম বড়া বৃত্তি দশম মান মেট্রিক পরীক্ষায় আমি বৃত্তি পরীক্ষাও বলে মানি আর আমি দশ হাজার ছাত্র ছাত্রীক আনন্দরাম বড়া বৃত্তি প্রদানের আমি ব্যবস্থা করি অর্থাৎ প্রতি বছরে ত্রিশ হাজার ছাত্র ছাত্রী আনন্দরাম বড়া বটার পরিবর্তে আনন্দরাম বড়া বৃত্তি লাভ করিব আর আমি ইয়ার জড়িয়ে এটা প্রতিযোগিতার পরিবেশ এটা নির্মাণ করার আমি চেষ্টা করি অহা বারের আমি সেবা বিলুপ্ত করার পিছত অহা বারের রাজ্য শিক্ষা সংসদ হব মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ না থাকিব। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ না থাকিব তার জায়গা শিক্ষা সংসদ থাকিব আর আমি ক্লাস টুয়েলভর পরীক্ষা তো যারপর লড়া ছালী ইঞ্জিনিয়ার হব ডক্টর হব সেই পরীক্ষাটুকে আমি আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা লো আমি রূপান্তর করব খুঁজি যাতে জীবন দুটা পরীক্ষা দিব না বহুত বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীবন যাতে এটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা দিব আর যারপর আমি ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আদি লোকে যাব পড়ো এটা আমার যাবিল প্রাইভেট স্কুল আছে যে আমার লড়া ছালী প্রাইজ লোতে সুদি কত পড়া রামানুজম পড়ো কি করো হায়ার সেকেন্ডারি স্টেন্ড করো স্টেন্ড তো ইয়ার স্টিক হব ন মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিংত সেই স্কুলের পর কি লড়া ছালে নাম ভর্তি করলে গতি অহাবার আমি এনাউন্স করি ক্লাস টুয়েলভত যে কোন স্কুলের পর কি লড়া মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করলে স্টেন্ড তো আমার কারণে লক্ষ্য নহয় আমার কারণে কেতবা স্টেন্ড তো একটা জীবনের আমার কারণে একটা ডিস ইনসেন্টিভ হয়ে পড়ে যে মানে স্টেন্ড করল কিন্তু মানে মেডিকেল সিট নাপাল মানে স্টেন্ড করল কিন্তু মানে ইঞ্জিনিয়ারিংত সিট নাপাল গতি প্রত্যেক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের আমি রিজাল্ট এই ধরনে আমি ঘোষণা করি যে এইখান স্কুলের পর দুজনে মেডিকেল পালে এইখান স্কুলের পর এজনে ইঞ্জিনিয়ারিংত পালে এইখান স্কুলের পর দশজন লড়াই গিয়ে পেল গুয়াহী ইউনিভার্সিটির নাম লগালে অর্থাৎ স্টুডেন্টর ট্রেক রেকর্ডহে আমি 